শুভেচ্ছা সম্মানিত শ্রোতা আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথনের আয়োজন এবং আশা করছি যে যেখানে বসে আয়োজনটি দেখছেন তারা সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং সুন্দর আছেন প্রিয় দর্শক জানেন তো যে এই আয়োজনটির সঞ্চালক হিসেবে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হই যখন আমার কোনো প্রিয় মানুষকে আমরা এই সেটে বসে তাকে তার জন্মদিনে উইশ করতে পারি এবং সেই সুযোগটা আজকেও এসছে এবং চেরি অন্ধ টপ হচ্ছে তিনি আমাদের সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে সরসরের উপস্থিত আছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সঙ্গীত পরিচালক আমাদের সবার প্রিয় ইমন সাহা এবং আজ তার জন্মদিন শুভ জন্মদিন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সঙ্গে সেলিব্রেট করতে আপনি এখানে এসেছেন এবং সেই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন আজকের এই আয়োজনে আমাদের চ্যানেলের পরিবারের একজন আমাদের চ্যাম্পিয়ন বলবো সেরা কণ্ঠের সুমনা সুমনা তোমাকে স্বাগত একসাথে উইশটা করে ফিরে চলো হ্যাপি বার্থডে টু ইউ দাদা দাদা জন্মদিনটা আসলে কিভাবে শুরু হয় আপনার জন্য জানতে চাইবো সবার প্রথমে একজন জাস্ট নর্মাল ডের মতোই মানে এমন করছে এটা নিয়ে খুব মানে কোনো সময়ই মানে খুব একটা বাড়াবাড়ি মানে ছোট বড় হয়ে যাওয়ার পর এটা বাড়াবাড়ির কিছু নেই তো যারা ভালোবাসে সবাই উইশ করে তো সকালবেলায় ঘুমটা ভেঙেছে মার ফোন পে দ্যাট ওয়াজ দি বেস্ট থিং দ্যাটস দি মানে এর চেয়ে বেস্ট আর কিছু হতে পারে না মার ফোনে ঘুমটা ভেঙেছে তো কালকে থেকেই অনেকে উইশ করছে আর কি একটা গানের অনুষ্ঠানে রিহার্সালে ছিলাম রাত বারোটার সময় ওখানে কেক কেটেছে সব সারপ্রাইজ দিয়েছে আমাকে সবাই সো ইট ওয়াজ রিয়েলি নাই সুমনা দেখলাম মুভিস করেছে কালকে আমাকে অনেকেই করেছে সো রুমা পা আমাদের প্রডিউসার শি ওয়াজ দি ফার্স্ট ওয়ান ইয়েস্টারডে আমাকে ফোন করে প্রথমবার প্রথমে মুভিস করেছে আমাকে বললো যে আসতে হবে আমি আমার কালকে অনেক চাপের উপরে থাকবে বলে জানি তো চাপের উপরে থাকবে না এই জন্যই আসতে হবে আমরা আসলে অত্যন্ত মানে ভাগ্যবান যে চাপের মধ্যে থেকেও দাদা আমাদের সঙ্গে আজকে এই প্রথম প্রহরটি আসলে আমি থ্যাংক থ্যাংক ইউ থ্যাংকস টু চ্যানেল আই যে আমাকে এই ভালোবাসাটা সবসময় দিয়ে আসছে অনারটা করার জন্য আই রিয়েলি রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট দাদা একটু স্মৃতির কথা জানতে চাইবো ছোটোবেলার কথা যেহেতু বলে ফেললেন ছোটোবেলার জন্মদিনটা আসলে কতটা স্পেশাল ছিল যখন বাবা ছিল সবাই মিলে আর কি ওয়াজ ভেরি স্পেশাল ওই দিনটার জন্য মানে মানে সারা বছরই ওয়েট করতাম হ্যাঁ এবং খুব বাবা খুব বাবা মা আর কি খুব বড় করেই সেলিব্রেট করত আমাদের আমার আমার বড় ভাইয়ের বার্থডে এবং টিল উই ওয়ার টুয়েলভ বারো বছর বারো বছর পর্যন্ত সেলিব্রেট করা হয়েছে তো এরপরেও প্রতি বছরই সেলিব্রেট করে কিন্তু ও তো আর বড় করে আর কি কারণ তখন আস্তে আস্তে ক্লাসের পড়াশোনা চাপ বড় হতে থাকে হ্যাঁ 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 তো খুবই মানে আনন্দের ছিল বিষয়টা সব কাজিনরা আসতো বাসার মধ্যে মানে হাউ কাউ তারপরে প্রেজেন্ট খোলা এটা ছিল একদম পরের দিন সকালে প্রেজেন্ট খোলা এবং প্রেজেন্ট খোলার অজুহাতে স্কুলে না যাওয়া আচ্ছা যদি বলি যে শেষ কবে একদম মন মতো খুব পছন্দের একটি গিফট পেয়েছিলেন কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন যদি জানতে চাই আজকে বা আজই পেতে পারেন আমি যাই না সবারটাই খুব মনে রাখার মতো আমি পিটি শোর বাট তারপর একটা স্পেশাল গিফট খুব ভালো লেগেছে গিফট আসলে আমি মানে ওই ম্যাটেরিয়াল স্টিক স্টাফের যে আমার কাছে মনে হয় মানুষের ভালোবাসা আশীর্বাদ এটাই সবচেয়ে বড় গিফট আর কি কারণ যে কোনো জিনিসই দুই দিন পরে ওটা নষ্ট হয়ে যাবে বা হারিয়ে যাবে হ্যাঁ বাট এই ভালোবাসাটা এটা সারা জীবন রয়ে যায় থেকে যায় আচ্ছা সো ওটাই আমার কাছে খুব বড় গিফট মনে হয় এবং আজকে উপহার দিব না সেটা তো বলবো না আমাদের আজকে ব্যতিক্রম হবে না নিশ্চয়ই আমি সুমনাকে রিকোয়েস্ট করবো সুমনার হাত দিয়ে আজকে যদি আমাদের উপহারটি সুমনা আমার যোগাযোগ আছে বাট খুব অনেক পর পর দেখা হয় আর কি ওরা অন্য প্রফেশনে থাকার কারণে আমাদের মতো পাগলামি করে না দুইটা তিনটা পর্যন্ত হ্যাং আউট করে না হ্যাঁ দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে না ওরা খুব ডিসিপ্লিন মেনটেন করে ছটার সময় ঘুম থেকে উঠে কাজে চলে যায় হ্যাঁ রিলেটেডই হয়ে তো ওইরকম আর কি 
maximum ami bank ra amar friend ra so ei jonno oder khub discipline life maintain korte hoy which is good to ei jonno khub beshi amader sathe interaction ta hoy na but jogajog hoy telephone e definitely ha so amader kajer khetre kichu friend der sathe hoyto ba dui ek joner sathe dekha kortei hobe ar kaj ache তাড়াতাড়ি দেখা দেখির পর্ব শেষ করে মিউজিক করতে চলে যাব স্টুডিওতে মানে কাজ আসলে ছাড় দেয় না আচ্ছা সুমন যে গিফট দিয়েছে সেই গিফট একটু দেখতে চাই বইবার খুলে দাদা আমি রিকোয়েস্ট করছি যদি খুলে না ওকে কি আছে আমি তো খুলতে চাচ্ছিলাম হ্যাঁ थैंक यू लेट्स डू इट না আমি কিছু বলবো না ভাই আপনি খুলে আচ্ছা আমি খুলছি হ্যাঁ ভয় পাচ্ছি আবার সেই ছোট বড় গিফট করে আমরা তো যদি আজকে পাই না এক্স্যাক্টলি निजे हाथ ग चमत्कार चलचित्रे प्ले बैकमे शिशुक मजार हटात कर एक दिन कुमार विश्वजीत आंकेल फोन दिए बोले कूस तक तो समय कि बोली नहीं कारो कथा तो मेयर भयस खूब भल लगे ओके रिसेंटलि क्ज कर लमी और एक गान पाठा तु पर क्जे लगास तु तो नतून दिल नहीं अनेक क्ज करिस तो डेफिनेटलि कुमार विश्वजीत आंकेलर मत एक एत गुणी मानुष अभिज्ञ मानुष निश्चय एक बेपार आज भलो किचू अवश्य अनेक भलो किचू तो जो गान पाठाल अत्यंत भल लेगे गान खूब ही सुंदर तो मनस्थिर कर ठीक है ओके दिए क्ज कर तक भावलम जो जिनटाओ पार्बे कि ना ये बाच्चा मत कर गवार बेपार वसटा खूब मैच्योर डेफिनेटलि तो गान दीची तुम्हें तुम जो एक गे पाठाओ तुम मोबाइले गए पाठाओ जे जदि वही टोन जो पाई ओके आज पर क्ज करब समस्या नहीं क्या अवश्य करबा तो वो गए पाठ हल और खूब सुंदर भाव एकदम बाच्चा मत कर सूंदर गए जिन जे फार्स प्ले बैक तो सुरे संगीते कर गोआर्टिस्ट छोड़ा विख्यात बाप्पा मजुमदार ओ बाबा जानतम ना जो भाइय मन हिल अल्प बस एम भलो क्ज कर भाग्य आसले सूझगुलो हे तो अनेक छोटी <laughs> 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 
করতে হতো শুধুই টাকা ডাকি আমি মুক্ত হই ওরব ঘুরব আকাশ খানি আমি থাকব সবার সাথে হই সবার সোনামুনি হতাম যদি সোনার খাঁচায় ছোট্ট কোন পাখি কেন্দ্র করে এই গল্পটা রাসেলের জন্য অপেক্ষা এবং উনি যে ছোটবেলায় কতটা বাচ্চাদের সাথে আন্তরিক ছিলেন এবং ছোটবেলা থেকেই সে ভিশনারি ছিলেন ওই জিনিসগুলি এই ছবিতে ফুটে উঠেছে এবং তাকে যে নির্মম করে ভাবে হত্যা করা হয় পরিবারের আমাদের বঙ্গবন্ধু পরিবারের সাথে এবং তা সে চলে যাওয়ার পরে যে তার স্কুলের পরিবেশটা একদম থমথমে হয়ে যায় তার সাথে যে বন্ধু বান্ধবরা যে একদম হতাশ বিষয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে এই বিষয়গুলি ছবিটার মধ্যে তুলে উঠেছে এবং আমি সেদিন এফডিসিতে গিয়েছিলাম ছবিটার কিছু রাশ দেখেছি এডিটিংয়ের শেষের দিকে বেশ ভালো লেগেছে এবং আমাদের অনেক বড় বড় শিল্পীরা এই ছবিতে আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় নায়ক আলমগীর আঙ্কেল আছেন ফেরদৌস ভাই আছেন তারপরে সুইটি আপা আছে আফসানা মিমি আপা আছেন তো বেশ বড় বড় ভালো ভালো কাস্টিং কবে রিলিজ হচ্ছে দাদা সেটা কি জানা ঠিক শিওর না হয়তো এই বছরেই হয়ে যাবে ডিসেম্বরের মধ্যে হয়তো বা হয়ে যাবে এবং এবছর আরেকটি সংবাদ কিন্তু আছে যে আগামী আঠেরো তারিখ যেদিন শেখ রাসেলের জন্মদিন সেদিন কিন্তু আমাদের ঐক্য ডট কম ডট বিডি চ্যানেলে মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস হতে যাচ্ছে এবং আপনারা সবাই সেখানে থাকবেন এবং সেখানে সুমনা কিন্তু পারফর্ম করছে সুমনা হাউ এক্সাইটেড ইউ আর আমি অনেক এক্সাইটেড কারণ এটা আমার জন্য প্রথম মিউজিক অ্যাওয়ার্ড যেখানে আমি পারফর্ম করছি আচ্ছা এর আগে আমার আসলে সময় সুযোগ হয়নি এটা একদম প্রথম আর এবারে যেটা হচ্ছে যে গানে আমি পারফর্ম করছি সেটা হচ্ছে আমাদের সবার প্রিয় শ্রোত কুমার বিশ্বজিৎ স্যার তো ওনার গানে ওনার বিভিন্ন রকম গান একসঙ্গে ম্যাশ আপ করে ওনাকে ট্রিবিউনি করছে খুবই 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 আমি খুবই এক্সাইটেড এবং কিন্তু ইমন সাহার জন্য কিন্তু মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস প্রথমবার নয় এটি হয়তো কি বলবো একাধিকবার তিনি আমাদের এখানে এসছেন আমাদের এই আয়োজনটি আলোকিত করেছেন প্রথমবার কবে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দাদা সেটা কি মনে আছে চ্যানেলাই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম নাম বলছি কৃষ্ণচূড়া এবং সঙ্গীত পরিচালক হচ্ছেন ইমন সাহা আমাদের দুজন ভালোবাসার মানুষ দু হাজার সেই সময় যেখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধে এবং ভালোবাসার অভিভাবক যিনি শ্রদ্ধে গাজী মাধার সেই সঙ্গে ছিলেন কিংবদন্তি সাবিনা ইয়াসপিন সেখান থেকে আপনার সেই পুরস্কারটি নেওয়া কতটুকু নস্টাল জিক হলেন ওরে বাবা ফ্যান্টাস্টিক সাবিনানটি তো মানে কি বলবো মানে আমাদের আমাদের এই দেশের সঙ্গীত জগতের মানে কিংবদন্তি মানে শি ইজ লাইক এ মাদারলি ফিগার হ্যাঁ ওরকম সাবিনা আন্টি রুনা আন্টি এই দুজন মানুষ আর গাজগাকো তো আমার আমি তো বলি হি ইজ মাই সেকেন্ড ড্যাড হ্যাঁ এবং কিছুদিন আগেই উনি চলে গেলেন আমাদের ছেলে এই গত পরশু দিন তার চল্লিশ সাত ছিল তো আসলে খুব নস্টাল জিক এবং মানে মানে খারাপ লাগছে আসলে আজকে জন্মদিনে আমি আশা করি যে আপনার ভালোই লেগেছে সেই মোমেন্ট দেখে ডেফিনেটলি চেষ্টা করছি আমরা দাদা মানে এই যে আপনি অনেককেই সুযোগ দিচ্ছেন এই যে সুমনা আছে সবাই কিনে কাজ করছেন এছাড়া আপনি আরেকটা জায়গায় খুব নিপুণভাবে কাজ করছেন সেটি হচ্ছে জাজমেন্ট আমাদের এই ঐক্য চ্যানেল মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসে তো আসলে এই এক্সপিরিয়েন্সটা আসলে কেমন আপনার কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের জাজমেন্টটা খুব ফেয়ার মনে হয় 
কারণ অনেকজন জাজেস রাত একদম যোগ্য মানুষদের দিয়ে জাজমেন্টটা করা হয় এবং মার্কিং এর উপরে ভিত্তি করেই পরে এটাকে যে যে অ্যাওয়ার্ড পাবে তাদেরকে নির্বাচন করা হয় সো আমার মনে হয় যে প্রচন্ড ফেয়ার এই সো এটা অ্যাওয়ার্ড যদি ফেয়ার হয় তাহলে আর বলার কিছু থাকে না সব অ্যাওয়ার্ড তো আসলে এক রকম না তো ইউ নো হোয়াট আই মিন তো সেদিক থেকে আমি মনে করি এবং এত বছর ধরে যে হয়ে আসছে এবং শুধু যে সঙ্গীত আঙ্গনের মানুষদেরকে অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে তাই না বিভিন্ন টাইপের যে গুণীজন সম্পর্ক সঙ্গীতের সকল শাখায় অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড মিউজিশিয়ানদের অ্যাওয়ার্ড কোনো সময় ছিল না কভার ডিজাইনিং আছে সেখানে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং আছে এটা একটা খুব বড় ব্যাপার তাতে হয় কি মিউজিক রিলেটেড সবাই অনেক বেশি ইন্সপায়ার্ড হয় এবং টার্গেট থেকে যে আমি একদিন মিউজিক চ্যানেলে মিউজিক অ্যাওয়ার্ডটা পাবো আর কি হ্যাঁ সো ইটস রিয়েলি গ্রেট আরও কথা শুনবো এমন সব আপনার কাছ থেকে এই মুহূর্তে প্রিয় দর্শক এই বছরের শুধু দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় আয়োজন সঙ্গীত নিয়ে বড় আয়োজন যেটি হতে যাচ্ছে আগামী আঠারোই অক্টোবর পদ্মার পারে শেখ রাসেল সেনা দিবসে সেখানে আমরা প্রমোট একটু দেখে আসবো দেখে আরও কথা বলবো প্রিয় দর্শক চলুন দেখে আসি শুধুমাত্র সঙ্গীত নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় আয়োজন চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস এর সতেরোতম আসরের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে अनुष्ठित होते जामकारो ए आयोजन चोख रख चैनल आई एर पर्दाय দর্শক দেখে আসছেন তবে আপনাদেরকে দেখানো হবে চ্যানেল আয়ের পর্দায় আগামী আঠাশ তারিখ সময়টি জানিয়ে দেওয়া হবে নিশ্চয়ই আপনার চ্যানেলের পর্দায় চোখ রাখবেন সেই প্রত্যাশা করছি দাদা একটু জিজ্ঞেস করতে চাই প্রথমবার যে প্রথমবার যখন প্রথম আসর যখন বসল এই চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসে সেইবার তো আপনি এসেছিলেন আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে তো যখন শুনলেন যেরকম একটা অ্যাওয়ার্ড ফাংশন হতে যাচ্ছে শুধুমাত্র সঙ্গীতকে ঘিরে মানে হোয়াট ওয়াজ ইয়ার ফার্স্ট থিং দ্যাট কেম ইন টু ইউর মাইন্ড আমি অ্যাওয়ার্ডটা কবে পাবো পুরস্কার দেওয়া হয়েছে দিতেই হয় আর কি মানে ওনারা তো অনেক জায়গাতে পথ প্রদর্শক বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সো ডেফিনেটলি বিগ স্যালুট টু চ্যানেল আই ফর দিস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া এবং সুমনা নিশ্চয়ই নার্ভাস এবার ফার্স্ট পারফরমেন্স হতে নার্ভাস থেকে এক্সাইটেড বুঝতে পারছি না তোমার কাছ থেকে শুনে দুটোই দুটোই এবং এমন একজন মানুষকে ট্রিবিউট করছে আসলে সেটাও আসলে খুব মানে কি নার্ভাস হওয়ারই ব্যাপার प्रिपरेशन কি হচ্ছে নাকি হবে যারা গুণী মানুষ আছেন তাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে এবং সবাই আসলে সবার সঙ্গে দেখা হবে আমি মানে দেখা করতে পারবো বা আমি সুযোগ পাবো এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার ডেফিনেটলি আমি লুকিং ফরওয়ার্ড টু ওয়াচ ইউ পারফরম্যান্স देयर আমি সেখানে থাকব সেখানে অবশ্যই সবার পারফরম্যান্স গুলো উপভোগ করব প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে নিয়ে উপভোগ করব নিশ্চয়ই এবং সেই দিন আমরা কিন্তু আগামী 18 তারিখ কিন্তু আমরা লাইভ স্ট্রিমে যাব মাঝে মাঝে আমাদের प्रिपरेशंस গুলো দেখানোর চেষ্টা করব সবার সঙ্গে প্রিয় দর্শক একজন একটি ফোন আছে দাদা আপনার জন্য একটি কল আছে কি আছে আমরা শুনব হ্যালো শুভদুপুর কে বলছেন হ্যালো হ্যালো সাহেব ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন আমি সিটি খুশি দালাম আছেন আমি একটি ওন সার সঙ্গে কথা বলছি জি উনি শুনছেন মোহাম্মদ খুশি দালাম আছেন আমাদের সঙ্গে ও খুশি দালাম কাকু কাকু নমস্কার কেমন আছেন ভালো আছে বাবা আমার তোমার কাছে একটা একটা জিনিস জানতে চাই যে তোমার কাছে একটা জিনিস জানতে চাই ঠিক আছে 
তোমার ওপিনিয়ন থেকে এখন আমাদের গান বাজনার অবস্থাটা কোথায় আমরা পুরস্কার পাচ্ছি পুরস্কার দিচ্ছি পুরস্কার নিচ্ছি সব করতে তোমার নিজের একটা ইয়া শুনতে চাই মতামত আচ্ছা थैंक यू थैंक यू আকু क्यारि कर चेष्टा कर सबा तो आसले तो अनेक कि डिपेंड कर এখনো ভালো গান কিছু হচ্ছে কিন্তু টেকনোলজির পরিবর্তন হচ্ছে প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের টেস্ট পরিবর্তন হচ্ছে আকাশ সংস্কৃতি একটা বড় ব্যাপার আগে যেমন মানুষ ফোকাস ছিল বাংলা গানের মধ্যে এখন আমরা অনেক কিছু দেখছি ইউটিউবের কারণে অন্যান্য ডাইভার্সিফাই হয়ে যাচ্ছে বিষয়গুলি বাট আমি আমি তো বলবো যে আমি তো চেষ্টা করে যাচ্ছি হানড্রেড পারসেন্ট আমি এখনও কাজের মাঝখানে নিজেকে ব্রেক দিয়ে আমি কোনো সময় ইয়ার রহমান ইনস্টিটিউটে চলে যাচ্ছি ফুল সেল ইউনিভার্সিটি থেকে আমি ফুল আবার নতুন করে সেকেন্ড টাইম গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম সো সবগুলি তো করা হচ্ছে মিউজিকের প্রতি ভালোবাসা এবং মিউজিকে কন্ট্রিবিউট করার জন্য মিউজিকটাকে আরও বেটার করার জন্য আমাদের দেশের মিউজিকটাকে সো আমার মনে হয় যে মানুষ যদি আর একটু সিরিয়াস হয় যে কোনো যার যার ক্ষেত্রে আঙ্কেল যেটা বললেন তো পুরস্কার পাচ্ছি সবই হচ্ছে কিন্তু মিউজিকের অবস্থাটা কি হ্যাঁ মিউজিক তো ডেফিনেটলি চেঞ্জ হচ্ছে বাট আর একটু বেটার হওয়া উচিত সত্যি কথা আরও যে মানে আমরা যত দূর যাওয়া উচিত মিউজিকটাকে নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে বা সেই কোয়ালিটিফুল জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে আমরা একটু যাচ্ছি কিন্তু ধীর গতিতে গতিটা একটু কমে কমে যাচ্ছে আর কি অনেস্ট ওপিনিয়ন আমার বাহ আমি আমি বিশ্বর যে মোহাম্মদ খুশিদ আলম আমাদের উত্তরটি পেয়েছেন তাদের কাছ থেকে দাদা একটা রিকোয়েস্ট করবো তার আগে জানতে চাইবো যে এই যে আপনি বললেন যে আর একটু বেচার করা দরকার এখন তো সুযোগটাও বেশি চাইলে ইউটিউবে রিলিজ করতে পারছে পার্সোনালি আগে তো এই সুযোগগুলো ছিল না আলাদা পারফর্ম প্ল্যাটফর্মগুলো তৈরি হচ্ছে অনেকগুলো একটা দুটো না কিন্তু তো একজন সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে আপনার কাছে কি ব্যাপারটা ভালো লেগেছে যে এতগুলো প্ল্যাটফর্ম হয়েছে এখন সুযোগ বেড়েছে বা অন্যদিকে কি শিল্পী কি কমছে কিনা ভালো শিল্পী বা তৈরি হচ্ছে দেখেন সুযোগ বেশি থাকাতে না যেটা হয়েছে সবাই করছে কাজ আগে কি ছিল বিটিভিতে গান গাইতে গেলে আপনাকে অডিশন দিতে হবে বিটিভির এনলিস্টেড হতে হবে রেডিওতে গান গাইতে গেলে এনলিস্টেড হবে ফিল্ম হচ্ছিল একদম লাস্ট আলটিমেট ধাপ স্বপ্ন হ্যাঁ ফিল্মে গান করতে হলে আসতে হলে আগেই জিজ্ঞেস করতে হবে বাবার মুখে শুনেছি তুমি কি রেডিওর এনলিস্টেড তুমি কি বিটিভির এনলিস্টেড না এখনও হইলো ওখানে কোয়ালিফাই করো হ্যাঁ ওটা হয়ে আসো তখন ওই ফিল্মের রেকর্ডিং ছিল লাইভ রেকর্ডিং একসাথে সব মিউজিশিয়ানের সাথে বসে একটা থেকে ওকে করতে হবে খুশির আঙ্কেলরা যে সময় শুরু করেছেন তাদের ক্যারিয়ার এক্সট্রিমলি টাফ একটা সিচুয়েশন ছিল তখন মানে সুপার স্কিলড সিঙ্গার মিউজিশিয়ান ছাড়া ফিল্মে বাড়ানো বা গাওয়া হ্যাঁ এটা ইম্পসিবল ছিল সো বেশি সুযোগ হয়ে যাওয়াতে অনেক লো কোয়ালিফাইড লোকজনও কিন্তু লাইমলাইটে চলে আসছে উইচ ইজ ভেরি ব্যাড আচ্ছা এদিক থেকে কিন্তু অনেক বেশি সুযোগের ক্ষেত্রটা যেরকম সুবিধা একটা আছে আবার সেটার ক্ষেত্রে একটা অসুবিধাটাও কিন্তু খুব মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে কিন্তু এখন কারো কোনো অডিশনের কোনো ব্যাপার নেই কোয়ালিফিকেশনের আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি একটা মোবাইল নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা হা করে গান করে ছেড়ে দিলাম দেখলাম ওইটাই ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে তখন একটা ভালো শিল্পী বলে যে আমি এত কষ্ট করে সারা জীবন গান শিখলাম আমার গানের কোনো ভিউ নাই কিছু নাই কিন্তু এরকম একটা লো কোয়ালিটি ছেলে বা মেয়ের গান অনেক ইয়ে হয়ে যাচ্ছে তখন সে ডেফিনেটলি ডিমরালাইজ হয়ে যায় হ্যাঁ चाहिल একটু ভুল হচ্ছে একটু গলা ভিজিয়ে নিচ্ছি একটু রেস্ট নিয়ে নিচ্ছি আবার ভয়েস একদম বল তো কোনো ই নেই একদম সহমত সুমনা थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो এবং দাদা আপনাকে তো বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই আজকে এই বিশেষ দিন আমাদের সঙ্গে আপনি এসে আপনাদের আনন্দে ভাগা ভাগ আমি দিব এবং জন্মদিন মানে হচ্ছে কেক এবং কেক কাটতেই হবে যেহেতু আমাদের চ্যানেলে পরিবারের আপনি একটা গুডনেস এটা বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে না একদমই বেশি না পরিবারের মানুষের জন্য এটা একদমই বেশি না আমরা কেকটি কাটি আপনি थैंक यू सो मच আর কেউ নেই থাকবেন আমাদের না আমরা সবাই আছি আমরা পাশে পাশে আছি তো আপনি কি কেকটা খালি কেটে দিন আমাদের প্রোডিউসার আছে ওনারা সবাই পেছন থেকে ক্লাপ করুন আসুন সুমনা আসুন আসুন প্লিজ কাম ক্লোজ আমি একা একা কাটব হ্যাঁ আসুন ধরো
আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শুভেচ্ছা রইল সবার প্রতি আবারও দেখা হবে আগামীকাল আ